ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಬಿ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಾಣಾಜೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸುಬೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾಣಾಜೆ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟಿ ಗಿಲಿಯಾಲು ಬನ್ನಿ ಇವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅದು ಪಾಣಾಜೆ ಪಣೆ ಮರೆಗಳ ಬೀಡು ಪಾಣಾಜೆ ಎಂಬಿ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮದಿಂದ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮುಂದೆ ಪಾಣಾಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಸೆನ್ಸ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ನಾನಾ ಧರ್ಮದ ಜನರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಧೀಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಗೌರವದ ಮಾತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಧಕರ ನೆರಳಿದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನೆತನಗಳ ತ್ಯಾಗಗಳಿವೆ ಅಂತಹದೊಂದು ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲಿಯಾಳು ಮನೆತನವೂ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ ಗಿಲಿಯಾಳು ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪಾಣಜೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹರಿಕಾರ ದಿವಂಗತ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟಿ ಗಿಲಿಯಾಳು ಇವರ ಸುಪುತ್ರ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲು ವೈಭವೋಪಿತವಾಗಿಯೇ ಕಳೆದವರು ಇವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಸುಬೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಸರ್ಮುಖಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಗಿಲಿಯಾಲು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಬಂಗಾರದ ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಮಿಲ್ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಾಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಜನನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ನವೆಂಬರ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿ ಮನೆ ಗಿಳಿಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ತಿದ್ದೆವು ಓಡ್ತಿದ್ದೆವು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಬಾಲ್ಯದ ತುಂಟಾಟಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇವು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಟೈ ಬಾಲ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ತುಂಬ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಸೋಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತತಾ ಇದ್ದೆವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾನವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಣಜೆಗು ಮತ್ತು ಈ ಗಿಲಿಯಲಿಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಣಾಜೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹರಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ದಿವಂಗತ ಕೇಶವ ಹೌದು ಈಗಲೂ ನಾವು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶತಮಾನವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಶಾಲ
ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಪಾಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೆ ಪಾಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮನೆಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀವೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮುಗಿಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜು ಸೈಂಟ್ ಎಲೆಸಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಉದ್ದೇಶವೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೌದು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸೀಟಿನಿಂದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾನು ಸೇರಿ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಔಷಧಿಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿದೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋದೆ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಂಡೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೋದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆದೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕಲಿತಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಬಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಆಯಿತು ಹೌದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಗೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ಬಾಲ್ಯ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯ ಸುಯೋಗವು ಒದಗಿ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಾಳ ಪಯಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎ
ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಏನು ನಾನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಹಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಾಗ ಹೌದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನನಗೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರ ಮರಣದ ವಾರ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಅದು ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗ ಮೂರು ದಿವಸ ಬೇಕು ಆಗ ಜಯಂತಿ ಜಾಂತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೀತದೆ ನನಗೆ ಅವರ ಡೆತ್ ಆದ ಮರು ದಿವಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನ ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮರು ದಿವಸ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ರು ಟ್ರಂಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ತುಂಬ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಆ ದುಃಖ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸಿ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಕಳೆದು ನಾನು ಬಂದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಕಳೆದು ಬಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಅವರ ಡೆತ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಬಂದೆ ಆಗ ಅಣ್ಣನವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅವರ ಮುಖ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಗದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಅದು ಕಳಿಸದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಗ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಖಾಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ಒಬ್ಬನೇ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಹೌದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾಗ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ನಾನು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೌದು ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎದ್ದು ಹೋದಾಗ ಹೋದಾಗ ನನಗೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದರು ನೀ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಒಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಜಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಜವಾಬನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳದೆ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ
ಆ ಶಾಲೆಯ ಏನು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಈ ಸುಬೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಟು ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಯಾವುದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೊದಲಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪುನಃ ಹಿಂದಿರುವ ತುಂಬ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪೇಟೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಓಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತದು ಅದರ ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಆದೆ ಇವತ್ತು ಸುಬೋಧ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಎದುರೆ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹೌದು ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಿಂದಲೇ ನಾನು ಸುಬೋಧ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಣಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಹೌದು ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದೇ ಸುಬೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಬೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಆಯಿತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಬೋಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಹೋದ ಶಾಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿ
ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದೆ ಆದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕವನಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕದರಾಗಲೇ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕವನವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಲೇಖವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಲೇಖನ ಬರಿಬೇಕು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕವನ ಆಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಕವನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನು ಬರೀದಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸರ್ ಅವರು ಸಿ ಎಚ್ ಚುಕ್ಕಿ ನಡಕ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಬದೇಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೂಡ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರೇ ಓಕೆ ಅವರೇ ಓಕೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇರುವುದಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕವನನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ತನ್ ತಾನೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ತಂದಿನ ತಾನೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಬರೆದಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಮೊದಲು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಕವನ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಬೋದ ಸರ್ ಚಂದಿರ ನೆಲದ ಅಂಬರ ವೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಬರೆದೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಚಂದಿರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಚಂದಿರ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಈ ಚಂದಿರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾದೀತು ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಕವನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಮೂಡಿ ಬಂತು ಅದು ಬಹಳ ಚಂದದ ಕವನ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಆ ಕವನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರಿ ಹೌದು ಬರೀತಾ ಹೋದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಚಂದ ಇರಲಿ ಚಂದ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಚಂದ ಇದ್ದು ಇವರು ಬರೀತಾ ಇರೋದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಚಂದ ಇದ್ದು ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡುದು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿ ಚಂದ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಿ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆದ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಈ ಜೀವನದ ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ಜೀವನದ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮರೆಯಲಾರದ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಅದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಕಹಿ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅದುವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಅದು ಸರ್ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾಣಾಜಿಗೂ ಗಿಳಿಯಲಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ ಏನಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ ಹೌದು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಟಿನ ಇರುವ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮರ್ಮ ಏನು ಸರ್ ಈ ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಬ್ರಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೌದು ಪಾನಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವೇ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಂಬಂಧ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದೀಗ ಕೇರಳದೀಗ ಕೇರಳದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ಕೇರಳದ ದಿನದಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಇದು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿಂದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧೂಳಿನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಬಂದೆ ಅದು ಈಗ ವೀಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ಆ ಪಾನಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಯಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಗಿಳಿಯಾದ ಮನೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಿಳಿಯಾಲಿನವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಣಾಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಗಿಳಿಯಾಲ ಮನೆ ತನಕಿರುವಂತಹ ನಂಟೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಣಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಗಿಳಿಯಾಲನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಪಾಣಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಿಳಿಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಆಗೈತು ಹಾಗೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತು ಹೌದು ಇತ್ತು ಗಿಳಿಯಾಲನವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಣಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಣಾಜಿಗೆ ಒಂದು ನಂಟು ನಂಟು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿ ಒಂದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಯುವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾವು ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗವೇ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ